Íslendingar standa frammi fyrir erfiðum spurningum um orkuframleiðslu á næstu átján árum. Að óbreyttu þarf að virkja sem nemur fimm kára hnugavirkjunum til að hægt verða að hætta að nota jarðefna eldsneyti. Rúmlega 80.000 krónur af að bæstu greiðslu byrði fjögramanna fjölskyldu á einu ári. Matur, bensín og vaksta greiðslur af óverð tryggðum húsnæðislánum hafa hækkað mikið undan færið ár. Rússar hafa brugðist ókvæð af í banni á vöruflutningum í gegnum litáum til rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad við Eistrasalt. Stjórnvöld í Kreml segja afleðingarnar geta orðið alvarlegar fyrir almenningi litáin. Samþætta á þjónustu við eldra fólk fjölga úrræðum og auka aðstóð stjórnvöld undirrituð vilja yfirlýsingu þessa efnis í dag. Óttast er að friðlýst land í krossanni sporgum við akverir sé í hættu vegna ágangs lúpínu. Þar verpaðum 30 fuglategundir sem plantan geti fælt í burtu. Komið þess sæl. Virkja þarf sem nefnir fimm nýjum káranhugavirkjunum á næstu átján árum til að ná markmiðum með full orkuskipti ef stóriði á Íslandi heldur áfram að aukast eins og verið hefur. Káranhugavirkjanirnar yrðu aðeins þrjár ef stóriðin hættir að vaksa. Íslendingar standa frammi fyrir erfiðum spurningum um orkuframleiðslu á næstu árum. Ísland er auðugt af fagur í náttúru, auðlindum og orkugjöfum. Í fyrra voru framleitar hér um 20 teravattstundir af rafurku. 72% af þessari orku voru framleitt með vassafli, 26% með jarðhita og afgangurinn með vindorku og eldsneyti fyrir varaafl. Langmest af þessari orku er notað í stóriði. Árið 2020 voru 73% notuð í álver og aðra málmynslu en 4% í gagnaver. Samtals 78%. Aðeins 17% raforkunar fer til almennra notkunar til heimila og venjulegra fyrirtækja, landbúnaðar og fiskvinnslu. 5% orkunar tapast í kerfinu jafn mikið og fer til allra heimila í landinu. Þetta er staðan eins og hún er núna. Og miðað við hana þá vantar okkur svo sem ekki mikið meiri orku. En við höfum sett okkur það markmið að ná fram fullum orkuskiptum á næstu átjónárum og það þýðir að allir bílar, allar flugvélar og öll skip verði knúin með einhverju öðru en olíu og bensín. Og það krefst orku. Og þjóðir heims hafa ekkert val, eigi jörðina haldast byggileg. Samkvæmt nýlegri skýrslu á vegum umhverfisráðferra þurfa Íslendingar að auka orkuframleiðslum 124 prósent á næstu átjánárum til að ná markmiðum um orkuskipti. Ef orkunotkun stóriðunar og annara orkufrekra útflutningsgreina heldur áfram að aukast. Þar með færi framleiðslan úr 20 í 44 teravattstundir. Það jafngildir meir en 5 nýjum káranhugavirkinum. Segja má að þetta séu ítrustu kröfur. Fyrir full orkuskipti ein og sér með að við núverandi tækni og óbreytta orkuþörf þarf að auka framleiðslum 82 prósent eða upp í 36 teravattstundir. Það jafngildir bara rúmum þremur nýjum káranhugavirkinum. Spurningarnar sem við stöndum frammi fyrir eru því meðalannast þessi hvar á að finna orku sem samsvarar þremur eða fimm nýjum káranhugavirkinum. Það er ekki engungu verið að tala um stórar nýjar vassafsvirkjanir. Það er verið að tala um aflaukningu núverandi virkjana, jarðvarman okkar sem er gríðalega verðmætur og getur nýst okkur vel inn í framtíðina og ásamt til að mynda að skoða vindorkukosti og fleira. Þannig að þetta er vel raunhæft en það þarf að hefjast handa sem allra fyrst. Nei, þetta er ekki raunhæft og þetta er ekki rétt mat heldur á mínum mati. Við hjá landvind erum búin að láta reikna út sviðsmyndir á svipaðan hátt og þessi 125% sem þú myndist á. Og við sjáum að þetta er í raun bara val um hvaða framtíð við viljum sjá. Framtíðin getur verið björt en hún getur líka verið mjög svört eða grá eins og þessi sviðsmynd um 125% bendi til. Orkuskiptin þurfa svipaða orku og öll stóriði að í landinu notar nú þegar. Við þurfum að forgangsraða ráforkuframleiðslunni. Hvað viljum við nota ráforkuna sem við erum að framleiða í? Engungu 20% af ráforkuframleiðslunni sem fer raumverulega til Íslands samfélags. 80% fer til erlendra stórfyrirtækja eins og stóriðunar. Það er ekki umræði raunin um orkumál. Það er umræði um atunustefnu og við skulum hafa það í huga að stóriðan hefur skilað okkur alveg gríðalega miklum efnaðarslegum lífskæðum í rauninni velmegun á síðastlinni halvru öld og ég myndi ekki vilja taka samtal um að draga hér úr hagvexti til langra framtíðar og færa lífskjör aftur nokkra áratíu aftur í tíman, persónulega. Þetta eru risastóru verkefni, þetta eru risastóru ákvarðanir og þær verða ekki leistar með að bæta bara og bæta og bæta endalust í sókni auðlindir eins og orkuauðlindir. 
Verðhækkanir sem dynja á landsmennum eru sársaukafullar og erfiða fyrir stóran hóp, segir deildastjóri hjá Íslandsbanka. Greiðslubyrði hjá meðal fjögramanna fjölskyldu með óverð 2000 eða slán hefur hækkað um rúmlega 80.000 krónur á mánuði á einu ári. Vart hefur farið fram hjá nokkru manni verðhækkun síðustu vikur á mánuði á mat, bensíni og lánum. Fréttastofa Rúf fjekk alþýðusambandið og Íslandsbanka til að reikna hækkunina út. Tökum dæmi af fjölskyldu með tvö börn. Í mægi fyrra varði dæmigjörð fjölskylda 118.000 krónum á mánuði í mat og drykk. Núna er upphæðin tæpar 126.000. Fyrir ári var bensinkostnar tvekja bíla 19.000 krónur en núna 27.000. Mánaðarlegar vaxtagreislur af 40 miljóna króna óverðtryðu húsnæðslánni með breytilegum vöxtum voru 122.000 í mægi fyrra en eru orðnar 188.000 krónur. Samtals hefur því greiðslubyrði heimilisins aukist um tæpar 82.000 krónur á mánuði. Til viðbótar hefur ímislegt fleira hækkað eins og tryggingar og ímis opinbergjöld sem hækkuðu um síðustu áramót. Húsalega hefur líka hækkað en þá ekki jafn skartu og húsnæðislán. Ef fjölskyldan hefði tekið 40 miljóna króna verðtrýtt lán hefði afborganir ekki hækkað jafn mikið en höfuðstóllinn hefði fyrtnað um 3 miljóni frá því í mægi í fyrra. Íslandsbanki býst við áframhaldandi verð og vaxtahækkunum. Við erum að spá því að það verði svolítið seikt í þessari verðbólgu og hún haldi áfram að vera þetta há, allavega um nokkuð skeið. Viðbúð er að einhver heimili náið ekki að greiða af lánum. Það er auðvitað hættan og það er það sem fylgir þessu óumflýjanlega og er þess vegna mjög sársaukafyllt og erfitt fyrir stóran hóp. Við munum öll finna fyrir því að það verður hreinlega bara dýrar að vera til. Björn hvetur fólk til að fara yfir fjárhæginn og leita ráðgjafar. Eflaust er það í einhverjum tilvöku þannig að það máli geyma þessu utanlandsferði í eitt ár. Jólinn í ár verða dýrar en jólinn í fyrra, til dæmis, öll neysla verða dýrari. Ferðamáli yfir völd landeigundir í reynisfjör á sem fleirum koma saman til fundar í Víki Mýrdal í kvöld til að ræða öryggismál í fjörunni. Kanadísku ferðamaði drukknaði þar fyrr í mánuðinum og lengi hefur verið dilt um með hvaða hætti tryggja á öryggi ferðamanna. Nú Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður er í Víki Mýrdal. Já Magnús Geir, verður þetta fjölsóttur fundur? Já, það má ætla það því hér verða ferðamála yfirvöld þar með talið ráðherra ferðamála landeigundur sem eru vel yfir hundra talsins og fulltrúa frá vegagerðinni, veður stofunni og almannavörnum í undaminum, svo einhverju sér nefndir. Það er ferðamálastjóri sem bóða fundi og hann er þetta hjá mér, Skarpiðin. Já, vonum sér til að koma út með fullmótaðar tillögur af fundinum? Nei, ég held að það sem alveg klárt að það verði ekki. Þetta er viðamikið verkefni. Það er búið að standa yfir undirbúningu býsna lengi. Ímsa rannsóknir sem hafa átt sér stað og við erum að fara yfir þær og kynna þær. Líka fara yfir þær þau sjónamið sem að landa undur hafa og reyna að þoka okkur áfram í svona kannski formulara samstarf sem að við munum meiga á næstunni um að koma til. Það hljómar ekki svo óþurft að verka að bæta öryggi í fjörunni. Hvað er að stranda þetta? Þetta strandar ekki á neinu. Þetta hefur dregist á langinn. Þetta hefur tekið meiri tíma eftir að gera ráð fyrir. En það eru miklar rannsóknir sem líkja fyrir og við ætlum að kynna þær í kvöld og fara yfir og sjá hvernig við getum komið þeim í gagnið með landaðurðu. Hún er þetta hjá mér Íris Guðnáttóttir, einn landeigenda. Já, Íris, hvað viljið þið fá út af fundinum? Ég er fyrst og fremst bara mjög spennt að fá kynningu og sjá niðurstöður á allir þessari vinnu sem hefur verið farið fram. En við viljum auðvitað að sjá eða ég persónlega einhverjar beinar aðgerðir og kannski tíma að setja aðgerðar á allir. Það eru margir landeigendur og ólíkir hagsmunir. Hefur verið trúað að það sé hægt að ná lendingu? Öryggi fólks eru hagsmunir allra og Ég veit að við viljum öll gera vel, þannig að nei, ég hef ekki ágerið því að það. Takk fyrir það, Íris. Já, fundurinn hefst hérna eftir 20 mínútur og fólk er farið að tínast inn á hann. Við vorum stöðið að geta flutt ykkur tíðindi af fundurinn núna í tíu fréttum en við segjum þetta gott úr Vík. Takk fyrir þetta, Magnus Geir Eyjólsson í Vík og við fáum svo að heyra meira vonan þig lekkan tíu. Við snúum okkur að öðru. Rússar hóta hörðum viðbrögðum eftir að litaðisk stjórnvöld bönnuðu flutninga á ákveðnu vörum til kaliningrat rússnesku hólmlendunar við strönd eistrasalts. Lita og segjast vera að framfylgja refsiaðkerum Evrópusambandsins gagvast Rússlandi. Hólmlendan Kaliningrat hefur verið hluti af Rússlandi síðan setni heimstyrjöldinni lauk. Þarna er mikilvæg bækistöð rússneska flotans í Eistrasalti. Litaúar hafa nú stöðva flutning á vörum sem er á bannlista Evrópusambandsins til Kaliningrat með jáfnbrötum sem liggja í gegnum Litaúan. Jókja Kaliningrat og blokkaða nefíksta. 
Tiesiog nuo praėjusio savaitgalio įsigaliojo sankcijos daliai prekių, kurios yra įtrauktos į vadinamą į sankcijų paketą, konkrečiai plienui ir juodiesiems metalams. Ir atitinkamai apie tų sankcijų taikymą buvo informuoti geležinkelių klientai ar sutarčių šalys apie tai, kad šitos prekės negali būti naujai kraunamos ir vežamos. En rūsą ir ir rinktą kis altir, tiesiai tą protą aukėrdum samningumu, hauta harudum avlininkum. Etat premier pakazuojat, što nėlzia davėrėti ne tolka ūsnim zaivlėniam Zapada, no į pismenum tožai. Na padobnai vraždėbnai dėstvė Rasijai bezuslovna atreagyrojat. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы. Tikrai nėra joks Lietuvos interesas nieką eskaluoti, bet yra sankcijos, kurios turi būti įgyvendinti. Rauferar Helpridis Fielaks og fjármála undir þetta í dag vilja vilisingum heldar endurskoðan á þjónustu við eldra fólk á samt sambandi sveitarfélaga og landsambandi eldri borgara. Markmið er að tryggja betri þjónustu við hæfi á réttintíma. Tímasett markmið verða lögfra málitingi næsta vor, en fram að því mun starfshópur þróa áallununa og skoða hvaða breytingar og lögum og reglugerðum þarf að ráðast í til að ná árangri til framtíðar. Verkefnir er að tryggja það að svo þjónusta sem að verður fyrir eldra fólki framtíðinu, verður á fórsendu við þess og verður þannig að við bætum lífskeið eldra fólks og verður þannig að fólk geti notið þess að verða gamalt og notið þess að vera þegnar í íslensku samfélagi. Við höfum heyrt þetta þúsund sinnum áður. Já, það hefur heyrst áður. Við munum reyna að skipulega vinnuna þannig að við náum að koma þingsalutuna til lögu til þeirra ráðra sem á málinu standa. Hvað ætla að gera fyrir fólki? Við höfum tiltölulega knappan tíma til þess að vinna aðgerðaráallununa, endibúningsáallununa og síðan mun starfsúpurinn mættalega þurfa að starfa áfram næstu ár til þess að fylgja verkefnum og þeim svona vegastikum eftir sem að koma upp í vinnu starfsúpsins. Í yfirlýsingunni eru engar upphæðir og engar tímasetningar heldur. Hvers vegna ætli það sé? Mér finnst mikilvægt að við setjum að stað þess að verkefnustjórn bara með opnum huga og án vafa þá munum fæðast tillögur sem eru þá meira tímasettar og tölusettar og með jafnvel fjárhæðir á bakvissi. Og oft á tíðum er fólk að líða fyrir það að verkefni svona falla á milli þjónustu veitenda. Við ofum ekki verið að byrja fólkum að aðlaga sig að þörfum kerfisins, eða kerfinu þykir oft þægilegt að vera með einfalda lausnir en við þurfum aðeins að opna hug okkar og vera tilbúin til þess að innleiða fjölbreytta lausnir fyrir ólíkar þarfir þeirra einstaklinga sem er að leita eftir þjónustu. Hvernig ætlum við að sjá hvernig afrakstur á þessar vinnu? Það verður á þessu kjörtímabili sem að við förum að sjá útlínur af breytingum í áherslum stjórnvalda. Fólk má ekki kvíða fyrir ellinni? Nei, nei, það á alls ekki vera þannig, það á að hlakka til. Stjórnarkreppa ríkir í Ísrael og allt stefnur í að brátt verði haldnar fyndu þingkostningarnar á inna við fjórum árum. Ríkistjórnin tilkynnti í gæðir að þingi eru leist upp í næstu vikum sex flokkar mynda stjórnina sem hefur verið við völd í rúmt ár. Þeir eru ekki samstíka í stóru málum eins og um stöðu palestín og landnám Ísrael á vesturbakkanum. Aðalega þykja flokkarnir sammennaðir í andstöðu sinni gegn Netanyahu, fyrrum forsætisráðara. Stjórnin misti nauman meirihlaut á þinginu í apríl þegar þingmaður flokks forsætisráðara hljófstundin merkjum. Tíðindin komu því ekki á óvart. We've been waiting for this for a very long 12 months. Who's going to be next? I don't know, but I do know that this wasn't working. It's uh, really, really very sad for me. I think that in Israel we don't need elections. We have to be together, like brothers. I think it was a short government and it was uh, very good for uh, Israel. But the uh, opposition with uh, Netanyahu and uh, Veginum milli Knífstals og Ísafjörða var lokað um tíma í morgun eftir að örskriða fjall niður eyrarhlíð og yfir vegin. Engin bill var á kaplanum þar sem skriðan fjall og töluverðar skemmtir urðu á vegriði. Reynsunastörf gengu vel og var búið að opna vegin að mestu á nýjunda tímanum í morgun. Samkvæmt upplýsingum frá ofanflóðavakt veðurstofunar er talið líklegt að leysingavatna hefur valdið því að skriðan fjall. Það verið fylst með stöðunni í hlýðinni á næstu dögum, því spáðir úrkomi í nótt og í fyrramálið og því ekki útilokað að fleiri skriður kunni að falla. 
Hálgerð upplaust var í Bretlandi í dag þegar þúsundur lestastarfsmanna lögðu niður störf. Fórsættis ráðfæra Bretlands fordæmdi verkvarsaðgerðirnar. Verkvallið er það fyrsta af þremur sem áætlið eru í vikunni á Englandi í Skotlandi og Vels. Náist ekki samningar verður gripi til aðgerða aftur á fymtudag og laugardag. Áætlað er að um 50.000 manns leggi niður störf og að um 80% ferða falli niður. I kind of understand it, but we're in the same boat. We're not potentially getting a pay rise, you know, in the NHS and everything. And I kind of understand it, but it's not the, the people that you need to hit, they're not hitting. They're hitting the people that actually need to get to work. They're hitting the patients, staff. We were going to go and visit Grace's family. Yeah, so we've kind of had to cancel that one because yeah. we can't get down. Verbólka í Bretlandi er 9% og hefur ekki verið meiri í 40 ár. Stjættarfélög krefjast 7% af launahækkunar og að öryggismál verði bætt. This is a third year with no pay rise and they're also slashing terms and conditions and maintenance standards. So members have no, no, uh, no other option other than to fight to defend what they've got and to defend the real industry. Lestarkerfið er að mestu engavætt og ríkið á því ekki beina aðkomu að kjaraviðræðunum. Fórsætisráðferran er hinn óhressasti með aðgerðirnar. We make it more difficult for people to get to work, uh, risking uh, people's appointments, make it more difficult for kids to sit exams, all sorts of unnecessary uh, aggravation uh, this is going to cause. And uh, I want to emphasize to everybody this morning why I think those strikes are so wrong, so wrong and so unnecessary. Hlutabréf í fjarskipta fyrirtækinu Nova fjallu um rúm 9% í verði á fyrsta degi í kaupöllinni. Mikil stemning var í morgun þegar fyrirtækið var hringt inn í kaupöllina og náum við heildar viðskipti í dagsins um 600 miljónum króna. Fyrirtækið fekk nýja hlutafa í apríl og þá var hlutafið þess aukið. 5000 nýja hlutafar bættust enn fremur við í almennu útbóði í síðustu viku. Ég held að við höldum bara áfram að það sem við höfum verið að gera. Hækka í tónlistinni, skora á markaðinn og skora á okkur sjálf og tryggja það að viðskiptavinni Nova fá alltaf mest fyrir peningin hjá Nova og áfram að leiða og byggja sterka innviði á Íslandi. Kambótískur veiðimaður krækti svo sannarlega í þann stóra nýlega þegar það veitir 300 kg á skötu í Mekong ánni. Skatan sem á ennsku kalla Stingray er stærsti ferskvarsískur í heiminum sem nokkur tíman hefur náðust. Fyrra með þið var sett þegar ríflega 290 kg á steinbítur veitist einni í Mekong ánni en hinum eigi við landamærin í Tælandi. Skatan náðist lifandi og nú hafa vísindamenn sett staðsetningar það ekki í halan á henni til að geta rannsaka betur hegðun þessara tegundar. Þannig að veiðumaðurinn komst ekki með skötuna á markaðin fekk eins og vegleg daglun fyrir að landa þessum reysa fiski. Lúpina er gerðan óvelkomin gestur sérstaklega á svæðum þar sem plöntu og fuglaríki er ríkt. Fuglalíf er ríkt. Dæmi um slíkt er útbreðsla lúpinunar í nágrinni friðlandsins í krossanisborgum við Akureyri. Lúpina er farin að skjóta rótum í krossanisborgum og fyrrverandi formaður skiplagsnefndar Akureyrar óttast áhrifin sem það getur haft á fugla og plöntulíf. Já, við horfum hérna til dæmis yfir svæðið þar sem er bara gras og blóm svona venjulegur íslensku gróður. Ef lúpina næði hér framrás og kervillin á eftir þá sæjum við svæði eins og þetta þarna niður á. Hvít blómabreyða, einsleit. Krossanesborgir voru friðlýstar árið 2004 til að vernda fjölbreytt plöntu og fuglalíf á svæðinu sem Jóningi telur nú í hættu. Allur undir gróður og svona móa gróður mun hverfa og í staðinn við fáum við þessar hávöxnu fallegu plöntur en það er eitthvað sem við viljum ekki. Við viljum haldi okkar íslenska gróður alla við á þessum friðlöndum. Dildarstjóri hjá Akureyrabæ segist meðvitu um stöðuna. Lúpina og kervill séu slegin með reglubundum hætti og þar séu krossanesborgir engin undantekning. Við erum vennilega að byrja svona í kringum 15. að 20. júni. Bæðin alltaf það er fuglalíf á svæðinu, það er ekki mögulega kannski ekki hægt að fara á snemma bara upp á unga í hreiðri og svona. En við viljum heldur ekki fara á seint bara upp á að það sé fara eða blómstra og annað. Jón segir svæðið einstakt fuglaland á Íslandi þar sem um 30 tegundir fugla verpa og því séu mikil vermæti fólginn í því að vernda svæðið. Hann segir lúpinu sem betur fer ekki komna alvarlega inn í krossanesborgir en hætta sig á því. Lúpinan er hér og býður átekta og hún fer af stað ef ekki verður haldið í, henni verður ekki haldið í skefjum. Við sjáum það í hrísi hvað gerðist þar. Vart fuglum mun örglega fækka eins og gerðist í hrísi. 
þegar kerfillinn kemur síðan á eftir, sem er vonandi verður ekki, þá hverfa til dæmis hverfur vart móðfugla að mestu leiti og eftir, eftir sitja fáa tegundi sem að láta sér líka að verpa í svona landi. Í Kastljós í kvöld þá verður rætt við Jakob Björgvin Sigríðarsson Jakobsson bæjastjóra í Stykkisólmi um ferjusiklingar yfir breiðafjörð sem er í uppnámi vegna tíðra bílana ferjunar Baldurs. Einnig verður farið í heimsókn í blóðbankan og fylst með hvað þarf að gera við blóð úr blóðgjöfum áður en það er gefið öðrum og loksins er litið við á tveimur ljósmyndasýningum. En þá áttum við að aðtjúa með veðrið. Það er verslæg 8-8-15 metrar á morgun og skúrir um landið sunnanvert en snýst í norðarlega átt norðan til með vætum. Víða norðan 5-13 síðdegis og dálið til væta í flestum landslutum. Hiti verður 6-15 stig hlýjast á suðausturlandi. En það er byrta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðurhorfurnar hér á rétt á eftir þegar að Margrét Helga Höskuldstóttir hefur sagt okkur frá því hvað verður íþróttafréttum kvöldsins. Sif Atlatóttir, landsliðskona í knattspyrnu, er á leið á sitt fjórða Evrópumót með landsliðinu. Hún og aðri reynslumeri leikmennliðsins eru tilbúnar að miðla af reynslu sinni til þeirra sem er á leið á sitt fyrsta stormót. Ómar Ingi Magnússon var valinn í lið ársins í þýsku úrvalsleldin í handbolta annað árið í röð. Ómar varð þýskalaldsmestari með liði sínu Magdeburg á leiktíðinni. Og heimsmestaramótið í sundi hélt áfram í dag. Annað heimsmetmótsins var sett í 200 metra flugsundi. Og þá ætlum við að reyfa í pælstu aðtriði þessa fréttatíma. Íslendingar standa frammi fyrir erfiðum spurningum um orku framleiðslu á næstu átjan árum. Að óbreyttu þarf að virkja sem nefnir fimm káranhugavirkjunum til að hægt verði að hætta að nota jarðefni eldsneyti. Rúmlega 80.000 krónur hafa bæstu við greiðslubyrði fjóramanna fjölskyldu á einu ári. Matur, bensín og vaxtagreiðslar af óverð tryggðum húsnæðislánum hafa hækkað mikið undan færða ár. Rússar hafa brugðist ókvæða við banni á vöruflutningum í gegnum leitáin til rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrat við Eistrasalt. Stjórnvöld í Krem segja afleðingarna geta orðið alvarlegar fyrir almenning í leitáin. Samþætta á þjónustu við eldra fólk fjölga úræðum og auka aðstóð, stjórnvöld undirrituðu vilja yfirlýsingu þessa efnis í dag. Óttast er að friðilíst landi í Krossanisborgum við Akureyri sé í hættu vegna ágangs lúpínu. Þar verpaðum 30 fuglategundir sem plantan gæti fælt í burtu. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo kastljósi. Næstu fréttir er í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má venni samkvæmt alltaf finna innan rúf og driss. Við ætlum að segja þetta gott í byli, verðið sæl.